тема нашего урока – синонимы. Сегодня мы с вами рассмотрим, что за слова синонимы. Итак, мы рассматриваем первую картину. На этой картине мы видим солдат. Какие это солдаты? Сильные. Давайте подберем к нему теперь синонимы. Сильные солдаты. А еще они какие? Они отважные. Отважные. А еще они какие? Храбрые. А еще посмотрите, какие они мужественные. Мужественные. Все они имеют одно значение, что эти солдаты очень сильные. Значит, это у нас синонимы. Синонимы – это слова с разным звучанием, но с одинаковым значением. Рассмотрим следующую картину. На картине мы видим глаза. Глаза у девушки добрые, красивые, мягкие. А как в старину их называли глаза? А чтобы им придать более торжественный вид, глаза называли очи. Очи. Карие. Очи. Ясные. Очень красивые, можно сказать. А, а в грубой форме глаза называют еще зенки. Ну, это в основном жаргон. Итак, мы узнали, что к словам глаза можно подобрать синонимы. Очи, зенки. Очи, значит, более в торжественной форме, зенки в более грубой форме. Рассмотрим эту картину. На этой картине мы видим пожилого человека. Пожилой человек, наверное, в каждом доме есть. Пожилой человек – это, как можно сказать еще, старый человек. А еще, как можно сказать, пожилой, старый человек. А еще, как можно сказать, не молодой, не молодой. Значит, к слову пожилой человек можно подобрать синонимы. Старый, не молодой человек. Рассмотрим следующую картину. Что мы видим? Мы видим красную розу. Красивую красную розу. К слову красное нам нужно подобрать синоним. Красная роза – это еще, если она очень красная, можно назвать алая роза. А если есть другой оттенок, более темный, можно назвать багровая роза. А если у этого цвета есть Красный со слабым синеватым оттенком, то мы называем багряный, густокрасный, багряный. Просто видите, нужно знать оттенки. Багряный цвет этой розы. Итак, мы узнали, что к слову красное можно подобрать синонимы алая. Эти прилагательные у нас в предложении всегда являются определением. Так, багровая, багряная. Это значит красный цвет они дают. На этой картине мы видим произведение Чингиза Айтматова. А произведения Чингиза Айтматова отличались своим интересом, своим хорошим замыслом. Вот тут мы назвали, написали интересный роман. А еще... Какой может быть роман? Слово интересный. Занимательный. Занимательный. Еще можно сказать увлекательный роман. 
увлекательный, занимательный, интересный. Какие романы мы Чингиса Айтматова знаем? Много мы знаем, да? Повести замечательные, Джамиля, Первый учитель и другие. Так, на этой картине мы видим красивое лицо мальчика. К слову красивое нам нужно подобрать и к слову лицо. Красивое лицо, можно сказать, прекрасное лицо. Прекрасное лицо. Это мы подобрали к слову красивое. А теперь давайте подберем к слову лицо. Вот посмотрите внимательно. Это какое лицо? Это детское лицо. Можно сказать детский лик. Лик. А в более грубой форме лицо можно произнести или сказать как физиономия. А еще в более грубой форме рожа. Но все они дают понятие, что это лицо. Значит, слово лицо можно подобрать синонимы. Лик, физиономия и рожа. Так, теперь мы составим предложение. Детский лик царевича. Детский. Детский лик царевича. Детский лик царевича был ясен. Следующее. Чулпун. Чулпун улыбнулась. Ее лицо оживилось. Ее лицо оживилось. Здесь у нас синонимичные слова. Это лик и лицо. Значит, они дают одинаковое значение. Лик и лицо дают понятие, что у них лицо. Значит, у царевича лик был ясный, а Чолпон улыбнулась, и ее лицо оживилось. Итак, мы с вами прошли тему синонимы. И мы узнали, что синонимы – это слова с одинаковым значением, но с разным звучанием.